ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜெஸ்டமேல் அகாஷ் கிச்சனின் தமிழ் சேனல் உங்ககிட்ட மீதமான இட்லி இருக்கா அதில் வந்து எப்போத்தாலும் இட்லி உப்புமாவே செஞ்சு போர் அடிக்குதா அப்போ கவலை விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு புதுவிதமான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான ஒரு பக்கோடா ரெசிபி இன்றைக்கி நாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் இட்லியில் தான் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இது அவ்வளோ கிறிஸ்பியாகவும் அவ்வளோ சுவையாகவும் இருக்கும் ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மீதமான இட்லியில் எப்படி ஒரு சூப்பரான சுவையான பக்கோடா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே ரெசிபி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா என்னோடய அகிலாஸ் கிச்சன் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த இட்லி பக்கோடா பண்ணுறதுக்காக மீதமான ஒரு அஞ்சு இட்லி வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக சின்ன சின்ன உத் பிச்சு போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ இதில் நாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீளவாட்டில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நாம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் நல்ல நறுக்கி தூளாக நறுக்கி இருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு நாலு பல் பூண்டை வந்து தட்டி எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு அரை இன்ச்சு இஞ்சியும் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பை வந்து லைட்டாக நசுக்கி அது மீன் லைட்டாக நசுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவுடராக போட வேண்டாம் பிறகு அரை கப்பு கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை கப்புக்கு கொத்தமல்லி இழையும் கூடவே கருவேப்பிலை இலையும் வந்து சேர்த்து எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு வெங்காயத்திலிருந்தும் நம்ம மீதமான இட்லியிலிருந்துமே வந்து லைட்டாக தண்ணி விடும் அதை வந்து நல்லா பிசையாமல் ஓரளவு கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக பிசைகிற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் இந்த பக்கோடாவை வறுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்கோங்க ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம பக்கோடாவை வந்து போட்டு வறுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து பக்கோடா வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காமல் ஓரளவு லைட்டாக அழுத்தி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கோடாவாக போட்டு வறுக்க ஆரம்பிங்க இல்லை நிறைய போட்டு வறுக்க வேண்டாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு உருண்டைகளை சின்ன சின்ன உருண்டையை ஆக்கி மட்டும் நீங்கள் போட்டு வறுத்து எடுக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து நீங்கள் லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு எல்லா எல்லா சைடும் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக மூணு நிமிஷம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் அதே மாதிரி வறுக்கிறது வந்து எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வருங்க ரொம்ப ஹை வேண்டாம் ஏன்னா டக்குன்னு கருப்பாயிடும் ஸோ அதனால் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சி ஸோ நல்ல வறுத்த பக்கோடாங்களை வந்து நம்ம எண்ணெயை வந்து நல்ல ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நாம் மற்ற இட்லி பக் இட்லி இருக்கு இல்லைங்களா இட்லி இட்லி பக்கோடாவையும் நம்ம போட்டுவிடலாம் ஸோ போட்டு நல்ல வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் நம்முடைய சூப்பரான ரொம்பவே சுவையான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான இட்லி பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் ஈவினிங் டிஃபனாக வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாருமே இது மீதமான இட்லியில் செஞ்சதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ஏன்னா இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியாக நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் வேறு சேர்த்துன்னு இருக்கிறதுனால நல்ல கிறிஸ்பியாக வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள் சைடு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் செம்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க